எல்லோருக்கும் வணக்கம் என் பேர் வந்து டாக்டர் எஸ் ராஜேஸ்வரி நான் ஒரு கன்சல்டன்ட் ரொமட்டாலஜிஸ்ட் ராம்சந்திரா மெடிக்கல் காலேஜ்லேயும் வேலை செய்கிறோம் அது போக தனியார் மருத்துவமனைகளிலும் வேலை செய்கிறோம் இதுக்கு முன் ராஜீவ்காந்தி கவர்மெண்ட் ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ்லேயும் டைரக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ரொமட்டாலஜி பணி பணி புரிந்து ஓய்வு எடுத்திருக்கிறோம் அதன் பேர் இங்கே வந்து கன்சல்டன்ட் ரொமட்டாலஜிஸ்டாக வேலை செய்கிறோம் இப்போது வந்து நம்ம வந்து ரொமட்டாய்டு ஆத்ரைட்டிஸ் என்ற ஒரு சாதாரணமான சாதாரணமான சொல்ல முடியாது ரொம்ப பரவலான ஒரு முட்டி சம்பந்தப்பட்ட நோயை பற்றி பேச போகிறோம் ரொமட்டாய்டு ஆத்ரைட்டிஸ் என்கிறது தமிழில் முடக்குவாதம்னு காமனாக சாதாரணமாக எல்லா மக்களாலையும் தெரியப்படுகின்ற ஒரு நோய் அது வந்து எல்லா முட்டிகளுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் முக்கியமாக ரெண்டு கை மணிக்கட்டிகள் கை முட்டிகள் கை விரல்களில் உள்ள முட்டிகள் ரெண்டு பக்கமும் சேர்ந்து பாதிக்க பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் இது தவிர வேறு உடம்பில் உள்ள கால் முட்டிகள் காலில் உள்ள விரல் முட்டிகள் ரெண்டு பக்கமும் சேர்ந்து சிமெட்ரிக்குன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி சேர்ந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் இது வந்து இளம் பெண்கள் முக்கியமாக குழந்தை பெ பெரு பெறுகின்ற அந்த அந்த ஏஜ் குரூப்பு அது போக குழந்தைகளை கூட பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் குழந்தைகள் மட்டுமின்றி அறுபது வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு கூட பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் ஆனால் அது ஒவ்வொரு ஏஜ் குரூப்லேயும் ஒவ்வொரு வயதிலும் அது வந்து வேறு விதமாக அது பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் இப்போ குழந்தைகளில் ஏழு வெரைட்டிஸ் உண்டு அது ஒரே மாதிரி இப்போது இருபது வயதுலேருந்து நாற்பது ஐம்பது வயது வரைக்கும் ஏற்படுற பெரியவங்களுக்குள்ள ரொமட்டாய்ட் மாதிரி ஒரு முடக்குவாத மாதிரி குழந்தைகளுக்கு வராது ஒரே ஒரு அது ஏழு வெரைட்டிஸில் ஏழு குரூப்பாக பிரிப்போம் அதில் அதில் ஒரு குரூப் வந்து பெரியவங்களுக்கு வர்ற மாதிரி வரும் அது போக மிச்சம் ஆறு குரூப்பும் வேறு வேறு விதமாக குழந்தைகளில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் குழந்தைகள் நம்ம சொல்கிறது வந்து பதினாறு வயதிற்கு கீழ் கீழ்பட்ட வயதினில் உள்ள சின்ன குழந்தைகள் பிறந்த குழந்தைகளிலிருந்து பதினாறு வயது குழந்தைகள் வரைக்கும் இந்த முடக்குவாதம் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் குழந்தைகளில் அதோடைய பேர் வந்து ஜேஐஏ ஜுவனைல் இடியோபத்திக் ஆத்ரைட்டிஸ் என்று சொல்லுவோம் இடியோபத்திக்னால் காரணம் தெரியாது ஆத்ரைட்டிஸ்னால் முட்டி வலி வீக்கம் எல்லாம் சேர்ந்தது பேர் ஆத்ரைட்டிஸ் ஆக்சுவலாக முட்டி மட்டும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது முட்டிக்குள்ளே ஒரு கவரிங் மாதிரி இருக்கும் அது பேர் சைனோவியம் அந்த சைனோவியம் வந்து வீக்கம் கொடுத்து அதனால் அது வந்து பெருசாகி அது வந்து சில அணுக்களை ஜாஸ்தியாக உற்பத்தி உற்படுத்துதுக்கிறது அந்த மாதிரி சமயத்தில் முட்டியில் உள்ள நீர் கண்டென்ட் கூட நிறைய ஜாஸ்தியாகும் அதனால தான் அந்த வழியெலாம் ஏற்படுது அது போக முட்டி என்று நம்ம சொன்னால் அந்த முட்டி வெறும் அந்த எலும்புகளும் அந்த அந்த நீரும் அந்த சைனோவியம் மட்டும் கிடையாது அதை சுற்றி உள்ள சதை தசை நரம்பு தோல் எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு முட்டி ஸோ முடக்குவாதம் என்கிறது எல்லா கடைசியில் நம்ம இப்போ வந்து ஏர்லியாக ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோன்னா வைத்தியம் பண்ணாமல் டா கரெக்டான டாக்டர் அணுக அணுகாமல் சரியான வைத்திய முறையை நம்ம கடைப்பிடிக்காமல் விட்டுட்டோன்னா எல்லா அந்த முட்டி சம்பந்தம் உள்ள எல்லா உறுப்புகளும் பாதிப்பு ஏற்பட்டு அது வந்து ஹார்ட் ஃபெயிலியர் லங் ஃபெயிலியர் அந்த மாதிரி போகிற மாதிரி ஜாயிண்ட் ஃபெயிலியர்னு கடைசியில் ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு விட்டுரும் இப்போ இந்தியாவிலையும் உலக உலக அளவில் புள்ளி பா புள்ளி அஞ்சு சதவீதம்லேருந்து ஒரு ஒரு சதவீதம் வரைக்கும் தான் இந்த நோய் பாதி நோயால் மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்று கருதப்படுகிறது சைனாவில் இது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நார்த் அமெரிக்காவில் பீமா இண்டியன்ஸ்னு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஐந்து சதவீதம் வரைக்கும் இந்த நோய் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது ஆனால் இதெல்லாம் உலக அளவு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் நம்ம இந்தியாவில் நம்ம வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக இந்த நோயை நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் என்ன இந்த இந்த இதில் என்ன ஒரு வருத்தப்படக்கூடிய விஷயம் என்றால் ரொமட்டாலஜிஸ்ங்கிற ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு நிறைய பேருக்கு இந்த முடக்குவாத ஸ்பெஷலிஸ்ட் நாங்கள்லாம் இருக்கிறோம் இதுக்குன்னே மேற்படிப்பு டிஎம்ங்கிற படிப்பெல்லாம் படிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து உதவி செய்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம் 
எதுக்குன்னு சம்மந்தமான ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆனால் ஒன்றும் மக்களுக்கு இதை பற்றி ஒரு அவேர்னஸோ ஒரு அதை பற்றி ஒரு அறியாண்மை ஒன்றுமே இருந்துக்கிட்டு தான் பரவலாக இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறது என்ன பண்ணுறாங்க கை வலிக்குது கால் வலிக்குது ஒன்றே ஒரு சாதாரண டாக்டர்கிட்ட அவங்க ஃபேமிலி டாக்டர்கிட்ட போடுறாங்க ஒரு வலி மாத்திரை கொடுக்குறாங்க ஒரு வலி ஊசி போடுறாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கு அந்த தற்சமயம் அந்த வலி கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்துடுது ஆனால் அந்த வீக்கமும் அந்த வேறு பிரச்சனைகள்லாம் நிறைய ஜாஸ்தி ஆக 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 அவங்க வேறு முறை கூட அணு அணுகிறாங்க யுனானி சித்தா ஆயுர்வேதா என்னென்னலாமோ முறையை அணுகிட்டு திருப்பி இந்த டாக்டர்கிட்டே வராங்க இந்த மாதிரி நிறைய காலம் செலவாகிறது மாதக்கணக்கில் வருஷக்கணக்கில் ஸோ ரொமட்டாலஜிஸ்ட் அவங்க அணுகிறப்போ அது வந்து ரொம்ப லேட் ஆகிடுது எது ஏன் இது முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம சொல்கிறோன்னா முட்டி மட்டும் பாதிப்பு ஏற்படுறது இல்லை உள்ளுறுப்புகள் கண் நரம்புகள் இருதயம் நுரையீரல் சிறுநீரகம் இரத்த குழாய்கள் இரத்தம் எல்லா உறுப்புகளும் இதை கவனிக்காமல் விட்டால் எல்லா உறுப்புகளும் பாதிப்பு ஏற்பட்டு அவங்களால் அவங்க படுத்த படுக்கையாக கூட ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு நடக்க முடியாமல் ஆகும் ரொம்ப கிரிப்பிள்ட் ஆகிடுவாங்க எலும்புத்தின்மை ரொம்ப குறைவாயிரும் எலும்புத்தின்மை ரொம்ப குறைவானால் ஒரு சின்ன சறுக்கு சறுக்கு சறுக்குனால் கூட ஃப்ராக்சர் ஏற்படும் எலும்பு முறிவு ஏற்படும் முக்கியமாக அது வந்து இடுப்பில் உள்ள எலும்பு அந்த பெரிய தண்டரம்பில் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் உயிருக்கு கூட ஆபத்தாகும் நுரையீரல் இருதய பாதிப்பு ஏற்பட்டால் உயிருக்கு ஆபத்தாகும் தோலில் புண்ணுகள் வரும் இதெல்லாம் இதோடைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம் சரியா ஒரு சீக்கிரமாக வந்து கரெக்டான ஸ்பெஷலிஸ்ட் அணுகி கரெக்டான டெஸ்ட்டு அதுக்குன்னு சில டெஸ்டெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ரொமட்டாய்ட் ஃபேக்டருங்கிற ஒரு முக்கியமான டெஸ்ட்டு ஆன்டி சிசிபின்னு ஒரு முக்கியமான டெஸ்ட்டு அது போக எக்ஸ்ரேஸு எடுக்கணும் சில முக்கியமான டெஸ்ட்டெல்லாம் அந்த கரெக்டான ஸ்பெஷலிஸ்ட் அணுகுனா தான் ரொமட்டாலஜிஸ்ட் அணுகுனா தான் கரெக்டாக ஒரு ஆரம்ப காலத்திலேயே இதை கண்டுபிடிச்சி அதுக்குள்ளே உரிய மருந்துகளை கொடுக்க முடியும் இன்னொரு முக்கியமான செய்தி என்னென்னா ஒரு விபரம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது பேஷண்ட்ஸு நோயாளிகள் இந்த மருந்துகள் வந்து அதுக்குன்னு படித்த டாக்டர் கொடுத்தா தான் நல்லது ரொம்ப ஸ்பெஷலான மருந்துகள் இப்போ இந்த முடக்குவாதம் சொல்கிற நோய் வந்து என்ன நம்ம உடம்புல தடுப்பு சக்தி இருக்குது தடுப்பு சக்தி வந்து நம்மளுக்கு வெளியில் இருந்து கிருமிகளால் பாதிப்பு ஏற்படாமல் பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் தடுப்பு சக்தி ஆனால் இந்த தடுப்பு சக்தி என்ன பண்ணுது ஏதோ ஒரு காரணனால் இந்த தடுப்பு சக்தி நம்மளை பாதுகாக்க வேண்டியது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வேலை செஞ்சு நம்ம உடம்பில் உள்ள சாதாரண உறுப்புகளை கூட பாதிப்பு ஏற்படுத்துது ஸோ அந்த ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தேவையில்லாமல் வேலை செய்கிற தடுப்பு சக்தியை குறைக்கிறதுக்கு தான் அந்த மருந்துகளை கொடுக்குறோம் அந்த மருந்துகளின் பேர் இம்யூனோ சப்ரெசிவ்ஸ் இல்லாட்டி முடக்குவாதத்தை கொடுக்குற மருந்து பேர் டிசீஸ் மாடிஃபையிங் ஏஜென்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த நோயை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி அதை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர்ற மருந்துகள் இதில் சாதாரண மருந்து மாத்திரைகளும் இருக்குது காலங்காலமாக கொடுத்துட்ருக்கிறது இப்போ புது மாதிரி மருந்துகளும் வந்திருக்குது அதில் மாத்திரைகளும் இருக்குது இன்ஜெக்ஷன்ஸும் இருக்குது சாதாரண மருந்துகள் கூட நாங்கள் வந்து அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் பார்த்து அந்த டோஸ் எல்லாம் நாங்கள் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஏன்னா எல்லா மருந்துக்கும் அதோடைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ்னு உண்டு ஸோ அந்த மருந்துனால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாமல் பார்த்துக்கிட்டு இவங்களுக்கு கரெக்டான டோஸையும் கொடுத்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி அது போக ஃபிசியோதெரப்பின்னு ஒன்று இருக்குது பயிற்சி முறை பயிற்சி முறை நம்ம மு முட்டிலாம் மடிஞ்சு போயிடும் வளைஞ்சு போயிடும் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஆகாமல் ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கிறதுக்கு கீழே விழாமல் தன்னை நம்மளை நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு இன்னொருத்தங்க மேலே டிபெண்டண்ட்டாக ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வாழ்க்கை நல்ல முறையில் வாழ்கிறதுக்கு ஒரு கரெக்டான ஸ்பெஷலிஸ்ட் ரொமட்டாலஜிஸ்ட்டை அணுகுனா தான் முடியும் அப்புறம் நான் ஒன்னொன்று சொன்னேன் வேறு உறுப்புகளும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும்னு ஒரு ரொமட்டாலஜிஸ்ட் அணுகுனா தான் எந்தெந்த எவ்வளோ வருஷம் அந்த நோய் இருக்குது எந்த உறுப்பு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் வேறு எந்த டாக்டரை அவங்க பார்க்கணும் வேறு எந்த டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணணும் வேறு என்ன மருந்து கொடுக்கணும் சில மருந்துகள் சில உறுப்புகள் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் கொடுக்க முடியாது சில மருந்துகள் டோஸை கம்மியாக்கணும் சில மருந்துகள் டோஸை ஜாஸ்தியாக்கணும் இப்போ சில பேஷண்ட்ஸ் என்ன என்ன பண்ணுவாங்க சில மருந்துகள் பேரை தெரிஞ்சு வச்சுக்குவாங்க வயசுலான்னு ப்ரெட்னஸ்லான் மாத்திரை ஸ்டீராய்ட் மாத்திரைன்னு அது சாப்பிட்டா எனக்கு நல்லா இருக்குது சாக்லேட் மாதிரி 
எனக்கு நல்லா இருக்குதுன்னு அவங்களே கடையில் போய் வாங்கி அவங்களே போட்டுக்கிட்டு அதனால் பின் விளைவுகள் நிறைய ஏற்படும் அதையும் அனுபவிக்க தான் செய்கிறாங்க அதனால் ரத்த கொதிப்பு ஜாஸ்தியாகும் எலும்புத்தின்மை குறையும் எலும்பு முறிவு ஏற்படும் கண்ணில் கேட்ராக்ட் வரும் அதுக்காக ஸ்டீராய்டு நல்ல மருந்து இல்லைன்னு நாங்கள் சொல்ல முடியாது டாக்டர் கொடுக்கட்டும் டாக்டர் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்து அந்த கரெக்டான டோஸை டாக்டர் கொடுப்பாங்க எப்போ ஏற்றணுமோ எப்போ குறைக்கணுமோ டாக்டருக்கு தெரியும் சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க ஐயோ ஸ்டீராய்டு மாத்திரையா ஸ்டீராய்டு மாத்திரை வேணாம் அது பெரிய டேமேஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதனால் எங்களுக்கு வந்து பாதிப்பு நிறைய ஏற்படுத்தும் என் பக்கத்து வீட்டில் சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்க அவங்க சாப்பிட்டு இப்படி ஆகிட்டாங்க எல்லா மருந்துகளுக்கும் நல்ல சைடும் ஒன்று உண்டு கெட்ட சைடும் ஒன்று உண்டு அதை வந்து டாக்டர் தான் கரெக்டாக பயன்படுத்தி அதை நோயாளிகளுக்கு நல்ல முறையில் டாக்டர் தான் கொடுக்க முடியும் நோயாளிகளாக அவங்களா எந்த டிசிஷனும் எடுக்கக்கூடாது சில வழி மாத்திரைகள் வழி இருக்குது கடையில் போய் அதை வாங்கி போடுவாங்க போட்டுக்கிட்டே இருந்து சில சில கிட்னி டேமேஜ் ஆகும் டாக்டரை கேட்காம எதுவும் பண்ணவே கூடாது புது மருந்துகளுக்கு வரும் பயோலாஜிக்ஸ்னு புது மருந்து வந்திருக்கு அது வந்து வெளிநாட்டில் வந்து பத்து வருஷம் ஆகுது நம்ம இந்தியாவில் இப்போ தான் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே வந்து ஒரு என்ன சொல்லுவோம் ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸ் வரைக்கும் போய் சேருது ஏன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் விலை உயர்ந்த ம மருந்துகள் பட் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த மருந்துகள் சில உறுப்புகள் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் இந்த மருந்து இல்லாட்டி சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸோ அதோடைய நோயோடைய தீவிரத்தன்மை ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆனாலும் இந்த மாதிரி மருந்துகளை கொடுக்க வேண்டிய வரும் அவசியம் உண்டு இப்போ தண்டெலுபு வாதம்னு ஒன்று இருக்குது முடக்குவாதத்தை தவிர அதுக்கெலாம் சில மருந்து இந்த பயோலாஜிக்ஸ் தான் கொடுக்க முடியும் சில சில நோய்களில் இந்த முடக்குவாதத்துலேயே ஒரு வெரைட்டி இருக்குது ஸ்டில்ஸ் டிசீஸ்னு அதுக்கெலாம் அந்த ஒரு மருந்து பயோலாஜிக்ஸ்னு ஒரு மருந்து கொடுத்தா தான் அது சரியாகும் இதுக்கு முன்னாடிலாம் அதுக்குள்ள மருந்து சரியான மருந்து க இருந்தது இல்லை ஸோ அதெல்லாம் ஒரு பெரிய முன்னேற்றம் ரொமட்டாலஜியில் இந்த பயோலாஜிக்ஸ் கொஞ்சம் விலை கொஞ்சம் குறைஞ்சா எல்லா மக்கள் எல்லா லோவர் மிடில் கிளாஸ் ரொம்ப ஏழைகளுக்கு கூட போய் செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இந்த நோய் வந்து ரொம்ப வருஷமாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் இருந்தால் இதனால் வேறு பாதிப்புகளும் ஏற்படும் இருதய பாதிப்பு இரத்த கொதிப்பு கொழுப்பு சத்து ஜாஸ்தியாகிறது கூட சேர்ந்து நோய் கொள்ளாட்டி கூட அந்த பாதிப்புகள் வந்து அவங்களுக்கு வேறு பெரிய பெண் விளைவுகளை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு இந்த நோயை குணப்படுத்த முடியாது இந்த நோயை கண்ட்ரோலில் தான் வச்சுக்கிட முடியும் ரத்த கொதிப்பு ஜாஸ்தியானால் அதுக்கு மருந்து எடுத்துக்கிறோம் வாழ்நாள் முழுக்க சக்கரை ரத்தத்தில் சக்கரை ஜாஸ்தியானால் டயபெட்டிஸ் வந்தால் வாழ்நாள் முழுக்க மருந்து எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இந்த நோய்களும் அதனால் பயப்பட வேணாம் ஐயோ எனக்கு முடக்கு வாங்க வந்துடுச்சா எனக்கு எஸ்எல்இ வந்துடுச்சா எனக்கு அந்த இது சம்மந்தமான இந்த நோய் வந்துடுச்சா என்ன டாக்டரு லைஃபே போயிடுச்சு அப்படிலாம் நினைக்கவே வேணாம் வாழ்க்கையே போயிடுச்சு எல்லோரும் பயமுறுத்துகிறாங்க கூகுளில் போய் பார்க்குறாங்க இன்டர்நெட்டில் போய் பார்க்குறாங்க அதோடைய பின் விளைவுகள்லாம் பார்க்குறாங்க ரொம்ப பயத்துடுறாங்க தேவையில்லை சீக்கிரம் ரொமட்டாலஜிஸ்ட் அணுகுங்க சீக்கிரம் டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சீக்கிரம் மருந்துகளை ஆரம்பிங்க நல்ல வாழ்க்கையை வாழுங்க சாதாரணமான மனுஷங்க வாழ்கிற மாதிரி நீங்களும் வாழலாம் நல்லபடியாக